ঠিক আছে আমি তোমাকে দিয়ে আসবো শুধু দিয়ে আসতে চলবে না আমার বাবাকেও খুঁজে দিতে হবে আজকে আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে আপনি জানতেন যে ওরা দুজন রাহাত ভাইয়ের ছেলে আর রানু আপার মেয়ে তাহলে জেনেও কেন আমি একজন প্রধান শিক্ষক কার সাথে কার কি সম্পর্ক সেটা ভেবে আমি কি করি দেখো আমি কান্না বন্ধ করে দিয়েছি আমি যখন ইচ্ছে তখন কান্না বন্ধ করতে পারি তুমি প্লিজ কে দাও না পরে যা আমাকে অনেক কাটতে হবে দেখো দেখো আমি প্রমিস করছি আমি আর কখনো আমার বাবার কথা তোমাকে বলবো না তবু তুমি কে দাও না নিজেদের মধ্যে মান অভিমান হলে তখন অন্য কেই তো এগিয়ে আসতে হয় সমাধান করে দেওয়ার জন্য মিলমিশ করিয়ে দেওয়ার জন্য তবে অবশ্যই তার আগে জানতে হবে সমস্যাটা কি তুই জানিস না কি হয়েছে আমি কি করে জানবো আমি তো সারাদিন অফিসের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন দোষ কি আমি করেছি নাকি কি হয়েছে আমাকে কি তাহলে সত্যি বলবি না একদম নাটক করবি নন্দ অনেক নাটক হয়েছে আর ভালো লাগছে না আমি জানি সুমিত তোকে সব বলেছে কি হয়েছে তারপর এইসব অবান্তর প্রশ্ন করার মানেটা কি একটু আগেই বললো আমাকে সবকিছু যাই হোক আপনি তোর সাথে এই বিষয়ে আমার কিছু কথা আছে তোর কথা আছে আমার সাথে কি কথা আপি মানে আমি বলছিলাম যে আমার মনে হয় যে ইয়ে আসলে এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা না বলে সোজা সুচি ভুল যাব না আমি তো সহজভাবেই বলছি কথা তাছাড়া আমি কি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে পারি না আমার এই সরলতার কারণে তো সারা জীবন আমাকে বোকা ভেবে গেছিস হ্যাঁ এতটাই বোকা যে ভাজা মাছ কিভাবে উল্টে খেতে হয় সেটাও জানিস না আর এখন দেখছি মাছের কাটা শুদ্ধ খাচ্ছিস গলায়ও আটকাচ্ছে না এসব তুই কি বলছিস সাপি বেশি চালাকি না করে এখন আসল কথা বল আমি বলছি আসলে দুলাভাই যদি কারো সাথে প্রেম টেম করে থাকে তাহলে আমার মনে হয় তাকে ক্ষমা করে দেয়াই যায় তাই বুঝি তা কেন তোর এরকম মনে হয় আমি কিন্তু দুলাভাইয়ের পক্ষ নিয়ে কিছু বলছি না আমি তোর হয়েই বলছি আচ্ছা তো কি বলছিস পুরুষ মানুষ তো তাছাড়া বেশিরভাগ পুরুষ মানুষই এরকম ভুল দু একটা জীবনে করেই থাকে ওরে বাবা তুই পুরুষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছিস কবে থেকে অন্তু না না আমি এমন কিছুই করছি না আমি আসলে বলতে চাইছিলাম যেটা সেটা হলো দুলা ভাই তো আসলে পার্সোনাল লাইফে তেমন একটা সুখী না ও যে সুখী না এটা তোকে কে বলেছে না তুই এসব কি বলছিস আমাকে কেন বলবে আমার মনে হয়েছে তাই বললাম আর কি কেন কেন তো এরকম মনে হয়েছে কেন মনে হয়েছে সেটা তো আর আমি বলতে পারবো না তবে আমার মনে হয়েছে এই যেমন ধর তোদের কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয়নি বিগত নয় দশ বছরে এটি কি কিছু মিন করে না তাছাড়া কায়সার ভাইয়ের সাথেও তো তোর দাম্পত্য জীবনে তেমন কিছুই হয়নি মানে বাচ্চা কাচ্চা কিছুই হয়নি আর ভবিষ্যতে হচ্ছে হবে হেমন তো কোনো তুই বলতে চাইছিস যে এ কারণেই সুমিত নতুন কোনো সম্পর্কে জড়িয়েছে এ কারণে ওর এই অবৈধ কাজটা বৈধ হয়ে গেছে আমার মনে হয় এসব ক্ষেত্রে বৈধ অবৈধ বিষয়গুলো একদমই আপেক্ষিক বাহ বাহ অন্তু বাহ অনেক কিছু শিখে গেছিস তুই কার কাছ থেকে শিখছিস এসব তু 
তুমি আবার এ ঘরে তোমাকে না আমি বলেছি এ ঘরে না আসতে শোনো একটু ঝামেলা হয়ে গেছে তাই এসেছি যা খুশি হোক তুমি বাইরে যাও বাসায় পিঠি আর কায়সার সাহেব এসেছে দেখলে কায়সার সাহেবের নাম শোনা মাত্রই কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে গেল তোমার বোন ঠিক যেমন করে আমি আসি তোমার কাছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুখোমুখি হতেই হতো সেটা না হয় তো আগেই হলো তাছাড়া এইসব ব্যাপার কি বেশি দিন গোপন থাকে নাকি তাই এটাকে অভিশাপ না ভেবে আশীর্বাদ ভাবাটাই ভালো মানে এখন থাকে সব কথা আমি ভাবছি বিথিরা কেন এখন এই বাড়িতে এসেছে ওই যে বললাম একটা বড় ঝড় আসতে যাচ্ছে বড় ঝড় হাওয়া মাত্র বইতে শুরু করেছে আর কি কদিন পরেই শুরু হবে সে ঝড় কে জানে আজই হয়তো শুরু হয়ে যাবে সে ঝড় আর কোন ঝড় কিসের ঝড় কি বলছো সব আমি রাহাত ভাইদের বাসায় এসেছি কাঁচা ভাইকে নিয়ে কি রাহাতের বাসায় হ্যাঁ তুমি কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে রাহাতের বাসায় কি করছো তোমরা এসে সব বলবো আমি আমি তোমাকে একটু পরে ফোন করবো ফরহাত তোমাদের কেন বলবো আচ্ছা রাহাতের কোন বিপদ হয়নি তো রাহাতের যদি কোন বিপদ হয় তাহলে কি আমরা রাহাতের খোঁজ করি এখানে এসে হতেও পারে তোমরা কিছু বলছো না কেন আমাকে এখানে এসে এত রহস্য করার মানে কি কেন যে ফোনটা ধরছে না রাহাত রাহাত ফোনটা ধরো 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 প্লিজ প্লিজ রাহাত ফোনটা ধরো আমি কিন্তু এখন ভয় পাচ্ছি কাজ স্যার আমার ভাইটার আবার কিছু হলো নাকি আমি 
রানু আপা কি তোমার আশেপাশে আছে নাকি নেই সবকিছু বুঝিয়ে বলবো তুমি প্লিজ রানু আপাকে উপরে রুমে পাঠাও রাহাত ভাই আসলে যেন দুজনের কোনো ভাবে দেখানো হয় যে কোনো সময় চলে আসবে জলদি করো কিন্তু সততা কোথায় ও কখন আসবে রাহাত ভাইয়ের সাথে আছে সততা রাহাত ভাই ওকে বাড়িতে নিয়ে আসবে ওর সাথে সততা কেন প্লিজ রানু আপাকে আগে পাঠাও ঘরে এখন আমি কথা বলতে পারছি না রাখছি বাবা এটা তো ভালো খবর এই খবরটা শুনে তোমাকে এত টেন্স কেন লাগবে তখন আরে নাতনির চিন্তাই তো আমার এই অবস্থা হয়েছে আবার টেনশন নেই নাতনি গিয়ে পাওয়া গেছে এবার তুই যা তুই উপরে যা উপরে গিয়ে তুই তোর কাজ শুরু কর যা না না আমি এখানেই আছি পরে কাজ করব আমি বলছি তুই উপরে যা কাজ কর সততা আসলে আমি তোকে ডেকে দেবো যা না আগে আমাকে জানতে হবে ওই কাজ কেন করলো জানতে হবে না আর ও আসলে ওকে একটা কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতে হবে শিক্ষা দিতে হবে একটা আর এর জন্য আমাকে এখানে থাকতে হবে তোমাদের সবার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি একটা ডাইনি একটা রাগ খুশি আমাকে বলতে পারো কোন সমস্যা হবে না বলার কিছু নেই আমাকে ভুল বুঝে এখনো রাগ বসে রেখেছো আমি কেন আপনাকে ভুল বুঝতে যাব আপনারা যা করেছেন দেখো বিধি আমি আর আগে সেই অনিমা এখন নেই রোগে শোকে এখন আমি এত দেরি করে তোমরা এ বাড়িতে এনেছে আমরা সেই কবে এসেছি আমি তো ভেবেছিলাম আমরা আসার প্রথম দিনই তোমরা এই বাড়িতে চলে আসবে ভাবি আরে কাছের ভাই যে তা অনেকদিন পরে স্ত্রীর দেখা পেলেন কেমন লাগছে যদিও এখন সে অন্যের স্ত্রী যাই হোক আমাদের দেশে আসার উপলক্ষে দেখা হয়ে গেল আপনাদের দুজনের আপনি পুরনো কিছু স্মৃতি রোমন্থন করে নিতে পারেন একটু দেরি হলেও শেষ পর্যন্ত তাহলে তোমরা আসলে ভাবি এই ভয়টাই না আমি পাচ্ছি মাকে বারবার বলেছিলাম দেখো সরকার পরিবার কিন্তু আমাদের কিছু সারবে না দেখলে তো অনিমা পো তাই সত্যি হলো ঠিক তাই একেবারে সুসুর করে চলে এসেছে তা ভাবি কোন বাহানা নিয়ে এখানে এসেছো খুব যে অভাবে আছো তা তো বলতে পারবে ভাইয়া তো ব্যবসা থেকে ভালোই কামাচ্ছে তার শেয়ারের অংশীদার হয়ে আমি যাওয়ার পরও আমাকে এখনো কোম্পানির শেয়ার দিতেই চাইছে যাক মাকে তাহলে তোমাদের আসার খবরটা জানাতে হয় এখন তুমি যা ভাবছো সেসব কোনো কারণেই আমরা এখানে আসি তাই নাকি আমরা এখানে রাহাত ভাইয়ের সাথে কথা বলতে এসেছি কথা বলেই চলে যাও হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো করবে তোমরা ওখানেই তো তোমাদের সব স্বার্থ আমাদের সাথে তো তোমাদের কোনো কাজই নেই তোমাদের শিক্ষা ম্যানার বলতে 
অবশিষ্ট আর কিছু নেই এটা অবশ্য আগে ছিল না কি বলতে চাও তুমি বলতে চাই এই বাড়িতে এসে প্রথমে তো আমার মায়ের সাথেই তোমার দেখা করার কথা সে যে তোমার শাশুড়ি মা হয় সেটা ভুলে গেছো না যে মানুষটা তার ছেলেকে জন্ম দিয়েছে কষ্ট করে বড় করেছে তাকে তো তুমি নিজের দখলে করে রেখে দিয়েছো দখল শব্দটা না ঠিক আমাদের সাথে যায় না সেটা করতে তুমি সিদ্ধহস্ত আর শাশুড়ি হিসেবে ওনার যতটুকু সম্মান পাওয়ার উনি সেটা সবসময় পাবেন যাই আমার এখন তোমাদের সাথে আর কোনো কাজ আমাদের কারো সাথে তোমাদের কোনো কাজ থাকতে পারে না কখনোই পারে না কাজ তো সব তোমাদের রাহাতের সাথে আর তোমরা ওকে কি বলবে সেটাও আমি জানি তুমি জানো না তো কি জানো আমি জানি আপনারা রাহাতকে বলতে এসেছেন দশটা বছর তো পার হয়ে গেছে দয়া করে যেন রানুকে সে ঘরে তুলে নেয় এজন্যই তো বোধ হয় বোনের বিয়েটাও আর দাওনি তাই না ভাবি আমি তো ভেবেছিলাম যে দেশের বাহিরে গেলে মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি একটু বাড়ে তুমি তো দেখছি বুদ্ধি শুদ্ধি আরো কমিয়ে এসেছে ফারিয়া বুদ্ধি কম হলে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত এসব কিভাবে করবে তারপর তো খুবই খারাপ হলো তাই না কাছে ভাই তাহলে কেন এসেছো তোমরা আমাদের কাজটা যেহেতু রাহাতের সাথে আমরা তাকেই বলবো যে এখানে কেন এসেছি রাহাতকে যা বলার সেটা আমাকে বলতে হবে বলো তোমরা কি চাও বিথি দুদিন পর আবার দেখা যাবে বিয়ে করে রাহাত ঘরে এনেছে ওই রানুকে তুমি কি জানো এসব ষড়যন্ত্র করতে ওরা এখানে এসেছিল কিনা না হলে বিথি আর কাইসার ভাই এখানে আসার তো কোনো মানে হয় না পাপা যে একটা বিয়ে করে আনে তাহলে আমি তাকে ছোট মা বলে রাখবো মাম্মি কিন্তু আমি যখনই শুনেছি যে ও কাউকে না বলে এখানে চলে এসেছে আমি সাথে সাথে ওকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বের হয়েছি আর সেটা করতে গিয়ে আমি জানতে পেরেছি যে মানে আমি জানতে পেরেছো যে ওর নাম সততা আর ও তোমারই মেয়ে আমি জানতে পেরেছি যে ওর আনুর মেয়ে হাজবেন্ড ওয়াইফ এর মধ্যে কিছু গোপন থাকা তো উচিত না উচিত মা উচিত প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে এমন কিছু কথা থাকে যা কিনা একান্ত নিজের সেটা তার নিজের বাহিরে আর কারোর জানা দরকার নেই 